எல்லாரும் சத்தமா சொல்லுங்க என் கை உயர்ந்தா என நம்பி இருக்கிற அவ்வளோ பேருக்கும் ஜெயந்தான் என் கை தாழ்ந்தா என நம்பி இருக்கிற அவ்வளோ பேருக்கும் தாழ்வுதான் இந்த நேரத்தில் தான் அவன் கைகள் அசந்தது நான் கேட்குறேன் மோசையின் கைகள் அசந்துருமா அசந்துராதா எங்கள் கைகள் அசருமா அசராதா மாம்சத்தில் கை இருந்தால் எந்த கையை அசையாதுன்னா இரும்பில் ஒன்று கையை வச்சு உள்ள ஒரு இது போட்டு போட்டாங்கன்னா அது வேணால் அசையாது ரியல் கையை அசைஞ்சிரும் அது அசையும் போது இப்படி பார்க்குறான் ஆரோ நீங்கள் வந்து நிற்கிறான் ஊர் இங்கே வந்து நிற்கிறான் ஒரு கல்லை தூக்கி கீழே போடுறாங்க உக்காந்துட்டு காலமெல்லாம் நின்றுட்டு இருக்க முடியாது ஆனால் கையை தான் அசந்துடுச்ச வட கிழ போலான்னு போனீங்க அவுட் யார் அவுட்டு இஸ்ரவேல் குலமே அவுட் தேவனுடைய திட்டமே அவுட்டு மேசியா வரப்போறாரு அதுவே அவுட்டு எத்தனை முறை எனக்கு அந்த மாதிரி டெம்டேஷன் வந்துச்சு தெரியுமா மூணு மணிக்கு கை பயங்கரம் வலிச்சு மூணே காலு கிழ இறங்கலாமான்னு நினைச்சேன் ஆனால் சூரியன் அஸ்தமிக்கலையே நிக்கு தானே ஆகணும் என்னை நம்பி அங்கே யோசுவா நிற்கிறானே என்னை நம்பி போர் வீரர்கள் நிற்கிறாங்களே என்னை நம்பி பரலோகமே காத்துக்கிட்டு இருக்கு நீங்க மலை உச்சிக்கு ஏறுவது அவ்வளவு பிரதானம் அல்ல நிற்பதும் பிரதானம் அல்ல ஆனால் சூரியன் அஸ்தமிக்கும் வரை கைகள் ஒரே நிலையாக இருப்பது தான் பட் இட் இஸ் பாசிபிள் ஆனால் எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் ஆனால் நில்றா எக்கேடு கேட்டாலும் போடான அத அந்த நேரத்திலையும் ஆண்டு ஒரு ஒரு இறக்கம் எப்பா மலையை விட்டுக்கிழ இறங்கிறாத கையையும் தாழ்த்திராத வேணா உனக்கு ஒரு கல் போடுறண்டா கீழே கல்ல கீழே போட்டாலும் போடுவார தவிர வீட்டுக்கு போய் படுறான்னு மட்டும் சொல்ல மாட்டார் கைய ரொம்ப வயசாயிடுச்சுப்பா உனக்கும் கஷ்டம் எனக்கும் தெரியுது கொஞ்சம் தளர விடுன்னு சொல்லவே மாட்டாருமா நானும் இந்த ஆண்டவர்கிட்ட பழகிட்டேல உங்களுக்குலாம் தெரியாது இவர் யாருன்னு என்ன ஒரு மாதிரி பாக்குறீங்க ஆபரகாமுக்கு தொண்ணூத்தி ஒன்பது வயசு நம்ம எல்லாம் தொண்ணூத்தி ஒன்பது வயசுல என்ன சொல்லுவோம் எப்பா தொண்ணூத்தி ஒன்பது வயசு ஆயிடுச்சுரா ஆசைப்பட்டதெல்லாம் சாப்பிடு என்ன பண்ணுமோ பண்ணு சினிமா கூட பாடுறா தொண்ணூத்தி ஒன்பதுல உனக்கு என்னடா பாவம் வரப்போகுது தொண்ணூத்தி ஒன்பது ஆயிடுச்சுரா உனக்கு இனிமேல் சோதனையாடா அப்படித்தானே நம்ம சொல்லுவோம் அப்படித்தானே சொல்லுவோம் தொண்ணூத்தி ஒன்பது வயசுல ஆண்டவர் ஆபரகாமுக்கு தரிசனமாகி ஆபரகாமே எனக்கு முன்பாக நடந்து உத்தமனாயிரு கைய தளர்த்த முடியாது ஆனா அந்த கைய தாங்க வேணும்னா உங்களுக்கு க கஷ்டமா இருக்கும்போது கர்த்தர் ஆட்களை தருவார் சரி என்ன சப்ளை கேட்டாலும் தருவார் கல்லை கேட்டா தருவார் நீங்க ஏசியில போனோம்னா ஏசிய தருவார் ஃபிளைட்டே வேணும்னா ஃபிளைட்டே தந்துருவார் ஆனா வேலையை முடிக்க முடியாத பாதியில போடா தம்பின்னு மட்டும் சொல்ல மாட்டார் மலை உச்சியில இருந்து இறங்கலாமா இறங்க கூடாது ஒரு அரை அடி கீழே வந்த ஒரு மரம் ஷேடுல உன்னுடைய கைகள் உயர்த்தப்பட்டு கொண்டே இருக்க வேண்டும் சூரியன் அஸ்தமிக்கிற வரைக்கும் அவன் கைகள் ஒரே நிலையாய் உங்களை எல்லாரையும் நான் என்கரேஜ் பண்றம்மா ஒரு காலத்துல இயேசு இயேசுன்னு வெறியா இருந்திருப்பீங்க பாதியில கை தளர்ந்துருச்சுன்னு தோன்றாதீங்க சோதனை வரும்போது கையை துவள விட்டுறாதீங்க அந்த காலத்தில் எப்படி மனசாட்சி இயேசுன்னு வாழ்ந்தீங்களோ தளர்ந்துடாதீங்க இந்த சபைக்கு கத்தர் சொல்றாரு நீ அந்த நான் உன்னை பற்றி செய்ய வேண்டிய வேலை முடியல இன்னும் நீ அழிக்க வேண்டிய அமலேக்கியர்கள் இருக்கிறார்கள் இன்னும் யுத்தங்கள் இருக்கிறது இன்னும் யோசுவா சந்ததியை நான் யுத்தத்தில் பயன்படுத்த போறேன் ஒன்னுமே ஒரு இன்ச்சு கூட கேள வந்துடாத அதே அந்த காலையில நீ ஃப்ரெஷ்ஷா கையை தூக்கின பாரு அதே மாதிரி அஸ்தமிக்கிற வரை உன் கைகள் தூக்கப்பட்டு கொண்டே இருக்கட்டும் 
எத்தனை சபைகளை நான் பார்த்திருக்கிறேன் எத்தனை ஊழியர்களை பார்த்திருக்கிறேன் தொடங்கும் போது ஓஹோன்னு தொடங்குவார்கள் ஒரு ஆயிரம் பேர் வந்த உடனே அல்லே லூயா அந்த ஆயிரத்தை தக்க வைக்கிறதுக்கே மீதி வாழ்க்கை சில பேருக்கு அவ்வளோ கூட வேணாம் ஒரு முந்நூறு வந்துட்டா போதும் நல்ல டைத்து வந்து ஒரு அஞ்சு ஊழியக்கார தாங்கிட்டா போதும் நோ இந்த காலையில் என்ன ஃப்ரெஷ்ஷாக என்ன கமிட்மெண்ட்டோட என்ன உற்சாகத்தோட என்ன உத்துவேகத்தோட என்ன அபிஷேகத்தோட என்ன அனலோட உன் கையை நீட்டினாயோ அதே காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாமல் அந்த அஸ்தமிக்கும் வரை அந்த சபையும் அந்த தலைவனும் கையை உயர்த்தி கொண்டே இருந்தால் யோசுவா சேனை அழிக்கும் வரை பட்டயத்தை வீசிக்கொண்டே இருந்தால் அந்த திருச்சபைதான் சத்துருக்களின் சேனையை இந்திய தேசத்தில் அழிச்சு தேவ ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிக்க போகிற சபை யுத்தத்தை பார்த்து கையை விட்டுறதீங்க நானும் மனுஷன் தானே சொல்லாதீங்க ஆண்டவர் இப்பெல்லாம் என்ன விளங்கிக்கிறாரு விளங்கல விளங்கிட்டாரு அதுக்கு வந்து வேற மாதிரி வேணா சப்போர்ட் பண்ணுவாரு பட் நோ காம்ப்ரமைஸ் சீக்கிரமா எடுங்க நியாயாதிபதிகளின் புஸ்தகம் எட்டு நாலு கிதியோன் யோர்தானுக்கு வந்த போது கிதியோன் யோர்தானுக்கு வருகிறான் சத்துருக்களை விரட்டி 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 விரட்டிக்கிட்டு வரான் அவனும் முன்னூறு பேரும் அதை கடந்து போய் விடாய் திருந்தும் யோர்தான கடந்துட்டான் கலச்சி போனா கூட பயலடானா கூட சத்துருவ விரட்டுறத நிறுத்தாதே உடம்புனாலும் <laughs> 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 விழுந்து <laughs> அந்த மாதிரி ஒரு தைரியத்தை இந்த திருச்சபைக்கு கத்தர் தரும்படி நான் இப்பொழுது ஜெபிக்க போகிறேன் கடைசியா ஒன்று ராஜாக்களின் புத்தகம் பத்தொன்பதாவது அத்தியாயம் பத்தொன்பது மூணு படிங்க அவனுக்கு அது தெரிந்த போது எழுந்து தன் பிராணனை காக்க யூதாவை சேர்ந்த பெயர் செபாவுக்கு புறப்பட்டு போய் கவனிங்களேன் பைபிளை படித்து உங்களுக்கு இது ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கும் பதினெட்டையும் பத்தொன்பதையும் படிச்சா ஒத்தே வர மாட்டேன் மொட்டை தலைக்கும் முழங்காலுக்கும் முடிச்சு போட்ட மாதிரி இருக்கு பதினெட்ட படிச்சுங்க எல்லாரையும் கூப்பிட்டு எந்த மட்டும் நீங்கள் குந்தி குந்தி நடப்பீர்கள் பாகால் தெய்வமானால் பாகாலை பின்பற்றுங்கள் கத்த தெய்வமானால் கத்தரை பின்பற்றுங்கள் சொல்லி மைக்கு இல்லாம கத்த உடனேன் <laughs> 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 இந்த மாதிரி சும்மா கதா நாயகன் வீராவேசம் பேசுறான் கடைசியில வந்து கத்தாவே என்னை கேளும் அவ்வளவுதான் கத்தலாம் இல்ல நெருப்பு வானத்துல இருந்து இறங்கி வருது 
ஒருத்தனும் <laughs> கடைசியில் ஆகாப் மேலே போகிறான் மழை வரணுன்றான் மழை வருது கத்தருடைய கை வருது டிக்கரா ஓட்டம் படா 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 அவ்வளோ பண்ணிட்டு கடைசியில் ஆகாப் போய் ஆகாப் இருக்கிறானே இவன் வந்து தொட நடுங்கி முதுகு எலும்பு இல்லாதவன் அவன் எல்லாமே அம்மா மூலமாக தான் செய்வான் இவனுக்குன்னு ஒன்றுமே கிடையாது போகிறான் எலியான் ஒருத்தம் வந்து இப்படி பண்ணான் அப்படி பண்ணான் உடனே அவன் என்ன பண்ணிட்டா தெரியுமா மிரட்டல் ஒன்று மட்டும் மனசில் வச்சுக்கோங்க பிசாசோ பிசாசின் கூட்டமோ தைரியசாலிகள் மட்டும் நினைக்காதீங்க பயந்தாங்கூடிங்க அவன் என்ன பண்ணுறா ஒரு நியூஸ் அனுப்புகிறான் ஏங்க உங்களை நான் கொலை பண்ணுறேன்னு நினச்சிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க இன்றைக்கி உங்களுக்கு நியூஸ் சொல்லி நாளைக்கு எட்டு மணிக்கு உன்னை கொலை பண்ண பாருன்னு சொல்லிட்டு அவன் வருவான் நீங்கள் தூங்கின்னு இருக்கும் போது நான் சர்றன் தானே கூத்தணும் இவன் சொல்லி அனுப்புகிறா ஒருத்தங்கிட்ட போய் சொல்லு நீ இந்த எங்கள் தீர்க்க தரிசிகளை கொண்ட இல்லை நாளைக்கு இந்த நேரத்தில் உன் தலையும் அதே மாதிரி போகாவிட்டால் என் தேவர்கள் சாட்சினா இதை கேட்ட உடனே நம்மலாம் என்ன பண்ணியிருக்கணும் அப்படி தானே சொல்லியிருக்கணும் பிடிச்சா ஓட்டான் என்ன <laughs> அர்த்தம் <laughs> <laughs> இருளிலிருந்து வெளிச்சத்தை பிரகாசிக்க சொன்ன தேவன் எங்கள் இருதயங்களில் பிரகாசித்தார் இது எங்களால் உண்டானது அல்ல தேவனால் உண்டானது என்பதை அறியும்படி அந்த பொக்கிஷத்தை மண் பாண்டங்களில் வைத்திருக்கிறோம் திடீர்னு இந்த மண் பானை கொஞ்சம் வேஷத்தை காட்டிடுதுமா அன்பு தேவ பிள்ளைகளே உன் வாழ்க்கையில் நீ பார்த்த பலவேனம் எல்லாம் உனக்கு ஞாபகப்படுத்துவதற்காக நீ ஒரு மண்பானை நீ ஒரு மண்பானை உன்னை பற்றி நீ பெருசா நினைக்க நியாயமே இல்லை நீ ஒரு மண்பானை இதை மறக்காதீங்க சரி ஓடுறான் ஓடி ஒரு வேலைக்காரனை நிறுத்திட்டு நீங்க இறான்னு போய் சூறை செடியில போய் சூரன் படுத்தான் படுத்துட்டான் படுத்துட்டு இதை இதை மட்டும் சொல்லி முடிச்சிடறேன் இவனும் முடிக்கல இவனும் முடிக்கல ஏழாம் வசனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தேவ தூதன் சொல்றான் நீ கர்த்தருடைய தூதன் திரும்ப இரண்டாம் தரம் வந்து அவனை தட்டி எழுப்பி எழுந்திருந்து போஜனம் பண்ணு நீ பண்ண வேண்டிய பிரயாணம் வெகு தூரம் என்றான் இந்த சபைக்கு நான் அதை ஒரு தீர்க்க தரிசனமா தர நீ பண்ண வேண்டிய பிரயாணம் நீ பண்ண வேண்டிய பிரயாணம் வேகு தூரம் இப்ப எல்லாம் ஊம் பிராணனை காக்க ஓடிடாதே சூறை செடியில படுத்துறாதே ஏசபேல் வார்த்தைக்கு நடுங்கிடாதே நீ பண்ண வேண்டிய பிரயாணம் வேகு தூரம் அவன் என்ன தெரியுமா பண்றான் இங்க கவனிங்க இந்த மூணு மட்டும் உங்களுக்கு ஒரு எச்சரிக்கையா சொல்லி முடிச்சிடுறேன் போய் உக்காந்தா பாருங்க போதும் கத்தாவே போதும் கத்தாவே என் ஜீவனை எடுத்துக்கொள்ளு நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ என் பிதாக்களை பார்க்கலாம் நான் நல்லவன் நல்ல கர்த்தாவே நம்பர் த்ரீ பத்தாம் வசனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உடன்படிக்கையை மீறி விட்டார்கள் அவர்களுடைய பாதாளுடைய பலிபிடங்களை இடித்து விட்டார்கள் தீர்க்கதரிசிகளை கொன்று விட்டார்கள் நான் ஒருவன் மாத்திரம் இருக்கிறேன் என்னையும் என் பிராணனையும் தேடுகிறார்கள் 
சோர்வு வரும்போது ஜபம் பண்ணாதீங்க அம்மா எதையாவது சொல்லி தொலைச்சிருவீங்க கத்தர் உங்களை எல்லாரையும் பார்த்து சொல்றாரு உன் வாழ்க்கையில நீ எதை சொன்னாலும் போதும்னு மட்டும் சொல்லிடாது போதும்னு மட்டும் சொல்லிடாது நல்லா பிரசங்கம் போதும் சொல்லாத தீர்க்க தரிசனத்தை கேளு தீர்க்க தரிசனம் அப்பப்ப வருது போதும் சொல்லாத வியாதிகளை சுகமாக்க கேளு வியாதி இப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா சுகமாக போ சொல்லாத செத்து போனவங்களை எழுப்பணும்னு கேளு செத்தவங்களை எழுப்பிட்டேன் அதெல்லாம் வரப்போகுது உங்க கையாலேயே நீங்க செத்தவங்களை எழுப்ப போறீங்க நீங்க இப்ப கேளுங்க ஆயிரம் பேரையாவது நான் எழுப்பிட்டு தான் நான் பரலவத்துக்கு போவேன்னு கேளுங்க அதுவும் நடந்துடுச்சுன்னு வச்சுக்கங்க ஐயா நான் செத்தால தானே எழுப்பினேன் நாரி போன பிணத்தை எழுப்பலையேன்னு கல்ற தோட்டத்துக்கு போய் காலி பண்ண கேளுங்கள் போதும் என்று மட்டும் சொல்லி விடாதீங்க பக்தி போதும்னு சொல்லுவீங்களா ஜம் பண்ணது போதும்னு சொல்லுவீங்களா ஒளிய செய்து போதும்னு சொல்லுவீங்களா போதும் என்று சொல்லாதீருங்க நீங்க ஓடிக்கிட்டே இருக்க வேண்டும் சிலர் கில்காலில் நின்று விட்டார்கள் சிலர் பெத்தேலில் நின்று விட்டார்கள் சிலர் எரிகோவில் நின்று விட்டார்கள் சிலர் யோர்தானில் நின்று விட்டார்கள் சிலர் ரெண்டு மடங்கு வாங்கும் வரை ஓடுவேன் என்று சொல்லுகிறார்கள் எல்லாரும் கையெடுத்து சொல்லுங்க கில்காலில் நிற்க மாட்டேன் இந்த இலையோடு நிற்க மாட்டேன் இந்த அபிஷேகத்தோடு நிற்க மாட்டேன் காசு கூட ஏதோ சாப்பிட்றதுக்கு இருக்கு போதும் சொல்லாதீங்க நீங்க மட்டும் சாப்பிட்டா போதுமா உங்களுக்கு சாப்பிட கிடைச்சிடுச்சா அப்படின்னா ஒரு ஆயிரம் பேருக்கு சாப்பாடு போட்டலாம் டெய்லி சப்ளை பண்றது கேளுங்க தயவு செய்து தேவ பிள்ளையே ஆண்டு சொன்னார் என் களஞ்சியத்துல என் களஞ்சியத்துல ஒரு அரை ஒரு படி கூட நான் உனக்கு கொடுத்து முடிக்கலடா இன்னும் எத்தனையோ மூட 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 அரை இருக்கு போதும்னு சொல்லாதே நியாயாதிபதிகளின் புஸ்தகம் அஞ்சு பதினைஞ்சிலிருந்து பதினெட்டு வரை தெபரால் பாட்டு பாடுகிறாள் பாட்டு பாடுகிறாள் சிக்கனமா எடுத்து படிச்சு முடிச்சுட்டு நான் ஜவம் பண்ண போறேன் எடுங்க இசக்காரின் பிரபுக்களும் தெபரோலுடைய இருந்தார்கள் பாராக்கை போல இசக்கார் மனுஷரும் பள்ளத்தாக்கில் கால்நடையாய் அனுப்பப்பட்டு போனார்கள் ரூபனின் பிரிவினைகளால் உண்டான இருதயத்தின் நினைவுகள் மிகுதி மந்திகளின் சத்தத்தை கேட்க நீ தொழுவங்களின் நடுவே இருந்து விட்டது ரூபன் அண்ணன் எல்லாருக்கும் பெரியவன் யுத்தத்துக்கு வரல ஏண்டா ரெண்டு காரணம் பிரிவினையிலேயே மாட்டிக்கிட்டான் அந்த தகராறு அவன் என்ன நான் என்ன அவளுக்கு ரெண்டு சேரினா எனக்கு எட்டு சேரி அவன் என்ன இப்படியா சபை என்ன ஊ சபை என்ன அவன் ஊழி என்ன இன்னும் சில கேசு இதுல மாட்டிக்கிச்சு அவ்வளவுதான் அது கேசு அவுட்டு ரூபன் பிரிவினைகளால யுத்தத்துக்கு வரல ரெண்டாவது ஆட்டு தொழுவம் ஆட்டு தொழுவத்துக்கு பின்னாலேயே விட்டுட்டான் நமக்கு ஏண்டா யுத்தம் இருக்கிற ஆட்டை பார்த்துட்டு போட அப்படின்ட்டான் ரூபன் அண்ணா அவுட்டு அடுத்ததுமா ரூபனின் பிரிவினைகளால் மனோ விசாரங்கள் மிகுதி மன விசாரத்துல சிலர் நின்னுட்டாங்க ஆண்டவருடைய யுத்தத்துல சேரல கப்பல்கள் <laughs> 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 தங்கள் <laughs> 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 மரணத்துக்கு துணிந்து நின்றார்கள் இதுதான் இன்று கத்தர் இந்த சபையில் கேட்கிற காரியம் எழுமின் பார்க்கலாம் தயக்கமும் கலக்கமும் நடையில் வேண்டா லௌகீக கவலைகள் எதுவும் வேண்டா 
கல்வாரி மேட்டினில் கடை மனிதன் ஏறும் வரை நாம் உறங்க வேண்டா என்னுடைய பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு வயசுல இந்த பாட்டை நண்பர் சுவிசேஷ ஜபக்குழுவில் பாடிக்கொண்டிருப்பார்கள் இதை நான் பாடி பாடி கத்தி 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 அழுதுருக்கிறேன் எனக்கு நானே இந்த பாட்டை நான் பாடி இருக்கிறேன் அப்ப எங்க வீட்டில் எதிர்ப்பு எங்க அப்பா அடி ஒரு ஜெபிக்க ஒரு நண்பன் கிடையாது பார்க்க ஒரு விசுவாசி கிடையாது எல்லாரும் என்னை புரிஞ்சு கொள்ளல அந்த நேரம் நானா போய் ஒரு இடத்துல நின்றுகிட்டு வனாந்திர வெளியில ஆறு பக்கத்துல ஏரி கரையில போய் நின்றுகிட்டு தேம்பி தேம்பி அழுதுகிட்டு உலகில் நீ ஓர் தனி பிறவி உன் பால் இயேசு அருள்மேவி தமது ஜீவனை உன்மேல் ஊதி பாருக்குள் அனுப்பினார் இது பாரி உலகின் கண்ணுக்கு புரியாது கல்வியில் சான்றோரும் விளங்காது வாழ்க்கை ஒன்றை நீ மேற்கொண்டுள்ளாய் கவனம் கவனம் முன்னேறி செல்வா உங்களுக்கு தெரியாது ஏரிக்கரையில் போய் நின்றுகிட்டு கத்தி 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 அழுவேன் உலகில் நீ ஓர் தனி பிறவி உன் பால் கேசு அருள்மேவி தமது ஜீவனை உண்மேல் ஊதி பாருக்குள் அனுப்பினார் இது பாரு எனக்கு என்ன தெரியும் உலகத்துக்கெல்லாம் என்ன அனுப்ப போறாருன்னா தெரியும் உலகின் கண்ணுக்கு புரியாது கல்வியில் சான்றோரும் விளங்காது வாழ்க்கை ஒன்றை நீ மேற்கொண்டுள்ளார் கவனம் கவனம் முன்னேறி செல்வார் சிரிப்பார் சீருவார் முனு முனுப்பார் உன்னிலை அறியா மனிதர் பல உஞ்சபம் பாட்டு பேச்சு எல்லாம் புரியார் பலர் உன்னை பக செய்வார் நானா என்ன பார்த்து பாடிக்கிட்டது உலகின் கண்ணுக்கு புரியாது கல்வியில் சான்றோரும் விளங்காத வாழ்க்கை ஒன்றை நீ மேற்கொண்டுள்ளார் கவனம் கவனம் முன்னேறி செல்வா எத்தனை பேர் சொல்றீங்க அண்ணே இந்த பாட்டு எனக்கே தேவை அப்படின்றவங்க கையை வைத்து கேட்டுங்க உங்க ஊர்ல யாருக்கும் உங்களை புரியாம இருந்திருக்கும் உங்க வீட்டுக்காரருக்கும் புரியாம இருக்கும் நீங்க வேலை செய்யற இடத்துல புரியாம இருக்கும் ஆனா ஆண்டவர் உன்ன உலகத்துல ஒரு தனி பிறவியாக வச்சிருக்கிறார் உங்க மேல ஆவியை ஊற்றி இருக்கிறார் நீங்க மற்றவர்களோட ஒப்பிட்டு பார்க்காதீர்கள் ஒரு ஹல்லா சொல்லுங்க மற்றவர்களோட ஒப்பிட்டு பார்க்காது முதலாவது போதும்னு சொல்லாதீங்க எல்லாரும் சொல்லுங்க இன்னும் ஆண்டவர் இன்னும் கிட்ட வந்துடுற இன்னும் அதிகமாக பைபிள் வேணும் இன்னும் எனக்கு அபிஷேகம் இன்னும் வரங்கள் யாரெல்லாம் அப்படி சொல்ல போகிறீங்க கையை வைத்து காட்டுங்க ஒன்று ரெண்டாவது ரெண்டாவது என்ன சொல்லக்கூடாது தெரியுமா நீங்கள் என் பிதாக்களை பார்க்கலாம் நான் நல்லவன் அல்ல நான் பிதாக்களை பார்க்கலாம் நான் நல்லவன் அல்ல ஏங்க நீ நல்லவன் இல்லைதான் ஆனால் நீ ஒரு வார்த்தை சொல்லி பரலோகத்திலேருந்து என்ன நெருப்பு வந்துடுச்சு இல்லை உங்களை எல்லாரையும் கேட்குற இந்த வருஷம் இந்த நல்லவன் இல்லை நீ மோசம் அந்த குற்ற உணர்வு உங்களுக்குள் வராமல் பார்த்துக்க குற்ற உணர்வுக்கு இடம் கொடுக்காதீங்க இரவும் பகலும் நம்முடைய தேவனுக்கு முன்பாக நம்முடைய சகோதரர்கள் மேல் குற்றம் சொல்லுகிறவன் நேற்று வரை நடந்தது இன்றைய வேகத்தை உனக்கு தடை செய்ய தேவையில்லை 
என் பேக்ரவுண்டு பேக்ரவுண்டை பற்றி உங்களுக்கு என்னையா ஆக்குற உங்க ஃப்ரண்ட் கிரவுண்டு ஒளிமயமாக இருக்கிறது நான் நல்லவன் அல்ல சொல்லாத நீ நல்லவன் உன்னை ஆசிரியருக்கு போறது இல்ல நான் நல்லவன் என அவர் பயன்படுத்துவது அல்ல நல்லவர் ஒருவர் உள்ளே வாழ்கிறார் அவரை பார்த்து கத்தர் பயன்படுத்துகிறார் நீ மண் பாண்டம் தான் ஒரு நல்ல பொக்கிஷம் உனக்குள் இருக்கிறது உங்களுக்குள்ள இருக்கிற இயேசுவை பாருங்க அவர் நல்லவர்னு பாருங்க அவர் நீதிய பாருங்க அதை வச்சுக்கிட்டு ஓடுங்க மூணாவது மற்றவங்களா இசை வேற ரொம்ப உடன்படிக்கை உடன்படிக்கை மீறி விட்டார்கள் பல விடங்களை இடித்து விட்டார் ஏயா இசை வேலர் உடன்படிக்கை மீறிட்டாங்களா இல்லை இப்பதான் எகோவாவே தெய்வம்னு ரசிக்கப்பட்டாங்களா இப்பதான் சொல்றாங்க எகோவா தேவன் இவன் எதுக்காக அந்த கதையை பேசிக்கிட்டு இருக்கிறான் பலிபிடங்கள்லாம் எடுத்து விட்டார்கள் நீ தான் பலிபிடத்தை எடுத்து கட்டிட்டியே போதுமென்று <laughs> உன் மாம்சத்துல உன்னை பார்த்து அளவிடாம இயேசு உனக்கு நீதியா இருக்கிறார் ரெண்டு மூணாவது நீ அகில உலக திருச்சபைக்கும் ஆசீர்வாதமாய் இருக்கிற ஒரு வாய்க்காலாய் இரு இதை கத்தருடைய ஆவியானவர் திருச்சபைக்கு சொல்லுகிறார் 